sentences break um, I take notes and when I do it here for Rafael, so either way is fine. Here on KBBF 89.1 FM. And uh, ahora tenemos a la doctora Ana Guzmán, quien es una de las asistentes superintendentes del de Distrito Escolar de Santa Rosa. Y luego tenemos a el uh, um, otro asistente, uh, quien es Steve Misera, quien también trabaja en ese distrito. Y el día de hoy va a traducir el señor uh, Daniel Bigelow. And so good afternoon once again to all of you. Uh, this is your show, Líderes del Futuro, and we have Dr. Ana Guzmán, who is an assistant superintendent for Santa Rosa City Schools, and we have Mr. Steve Misera, who's back with us here, also from Santa Rosa City Schools, and we have Mr. Dan Bigelow, who will be doing the translation into Spanish for our listeners. Entonces, uh, una vez más, bienvenidos, bienvenidas, welcome once again, Santa Rosa City Schools, and I want to just basically turn over the mic to you all. You have a new project, a survey, it seems like, that you're working on. And I would like you to educate us about this. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Uh, y quiero básicamente pasarles el micrófono porque yo estoy también interesado en aprender más acerca de este proyecto que ustedes están haciendo allá en el Distrito Escolar de Santa Rosa. Yeah, thank you so much for having us tonight, um, Rafael. We really appreciate to be able to talk about this really important opportunity for all of our stakeholders in Santa Rosa City Schools. Gracias por recibirnos esta noche, Rafael. Nos gusta realmente hablar uh, de este proyecto uh, con todas las partes interesadas de Santa Rosa City Schools. So for families and students and teachers who've been with us previously, this uh, survey called Youth Truth is not new. Para, para las familias y los estudiantes que han estado con nosotros anteriormente, esta encuesta Youth Truth no es uh, una nueva encuesta. But for our new families, um, this is really an exciting opportunity that you will be receiving information from your site principal. Pues para las nuevas familias, es una oportunidad emocionante y ustedes recibirán uh, un aviso o alguna información que viene del director de la escuela to be able to participate in the survey. Para poder participar en esta encuesta. So there's three parts to the survey. Pues hay tres partes de la encuesta. There's a student survey for uh, students in grades three through 12. Hay una encuesta para los estudiantes de los grados desde tercero hasta doceavo. And then our family and our staffs also get to participate in surveys. Y nuestros empleados y también las familias uh, pueden participar en encuestas también. So some of the things that the survey covers for our elementary students are questions around engagement, rigor, relationships. Pues ciertas cosas que están en la, en la encuesta para los niños de primaria incluyen involucración, rigor, y relaciones entre los estudiantes. The same for our middle and high school. They'll have questions around what you just stated. Y preguntas parecidas para los niños en la secundaria y en, en las preparatorias. Uh, también preguntas relacionadas con estos asuntos. Also questions about culture, belonging, and peer collaboration, and social and emotional learning. Uh, pues también habrá preguntas sobre cultura, uh, pertenencia, uh, y... Um, Pues, olvidé la última parte. What was the last little bit again, um, Ana? Social and emotional learning. Y aprendizaje socioemocional. Disculpe. <laughs> also questions around bullying. Uh, también preguntas sobre intimidación escolar, también conocido como bullying en inglés. And also for all three levels, there is a, an opportunity for students to actually write in responses around strengths and areas of improvement for their sites. Uh, y también hay una, una parte de la, de la encuesta que permite a los alumnos uh, escribir una respuesta libre. Pueden comentar, por ejemplo, sobre los puntos fuertes y las, puntos, los, las cosas que se puede mejorar en sus escuelas. And for middle school students, um, there's a questions or questions around preparation for high school. Pues para los niños en la secundaria hay ciertas preguntas que están relacionadas con preparación para uh, ingresar a la preparatoria. And then for our secondary students, primarily high school, there's questions around dropout risks and college and career readiness. 
pues uh, es más, hay también otras preguntas más específicas para los niños de la preparatoria que están relacionados con um, el riesgo de abandono de los estudios y también sobre pre, uh, preparación personal para los estudios universitarios y carreras profesionales. We also are part of um, a bigger group of people who take this survey. Other districts um, do also take the survey. Pues somos parte de un mayor grupo de otros distritos escolares que participan en la misma encuesta más o menos. Go ahead. So questions around um, the fires and the impact will be addressed. Pues habrá, por ejemplo, preguntas sobre los incendios y el resultado de los incendios sobre cada persona. And then also, obviously, questions around the last 10 months being in COVID-19 and how that's affected our students. Y, y obviamente habrá preguntas sobre uh, los 10 meses pasados con, bajo la, o, o con esa pandemia de coronavirus, de coronavirus 19. Uh, y el efecto que ha tenido sobre uh, las, la, los estudiantes en particular. I want to say too that both the family and staff survey ask many of the same um, questions and areas that we addressed for the students. Pues la, 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 la doctora Guzman quiere indicar que la encuesta para padres y para empleados también presenta muchas preguntas parecidas uh, sobre estos, um, pues cada campo uh, de, de, o cada tipo de pregunta que están haciendo para los niños también. But specific for families, there, there are specific questions around feedback about how we're doing and how we're supporting their students. Pues, pero en particular para las familias, hay varias preguntas sobre uh, nuestros esfuerzos. So, y ellos pueden comentar sobre nuestros esfuerzos para apoyar a los alumnos, para servir a los alumnos uh, hasta la fecha. And also resources and how we are providing different types of resources to be able to support families. Y, y los varios tipos de recursos que estamos proveyendo para ayudar o, o sí, para ayudarle a la, a ayudarles a las familias en sus casas. And then for staff, some additional questions are around our professional development that we've been offering and also the types of support that we give to our staff um, to be able to address the needs of our 15,000 plus students. Pues uh, en, la, en la encuesta para personal, por ejemplo, hay una sección sobre capacitación profesional que, está, que hemos, hemos estado prove, proveyendo capacitación a los empleados y hay preguntas sobre esa capacitación y además están um, investigando uh, los tipos de apoyo que están proveyendo para nuestros 15,000 15, alumnos, que los 15,000 alumnos que tenemos en el distrito escolar. And with that, I turn it over to Mr. Mazera to be able to sort of address some other points about the survey. Y, y ahorita va a dar la palabra al señor Mazera, que entonces va a comentar sobre otros puntos. The survey is also important for us because it performs three important feedback functions from parents. Pues la encuesta es importante para nosotros porque tiene tres papeles importantes en cuanto a, a la recopilación de comentarios de los papás. The first one is a requirement around the Local Control and Accountability Plan, LCAP, which we're required to get information every year and feedback from parents. Pues la primera función que de esta encuesta está relacionada con uh, el plan conocido en inglés como LCAP, es el Plan de Control y Responsabilidad Local. Una parte de este plan requiere que cada año el distrito escolar tiene, tenga que, que recoger o recopilar comentarios uh, de los pap papás que están servidos en el distrito escolar. The second one is our title programs. Title dollars are money that comes from the federal government to support low-income students and struggling students. La segunda función de esta encuesta está relacionada con los fondos uh, que se llaman títulos. Uh, there are various fondos federales que están en una categoría que, que, tiene, que lleva el nombre de título uh, y eso significa una fuente de fondos federales y usan uh, especialmente es, esos fondos especialmente están destinados uh, a los niños que vienen de familias de bajos ingresos. And the third is around our advisory committees, our district advisory committee, our district English language advisory committee, and our local school site advisory committees. These are all formal ways that we get feedback on how we spend money in the right ways, what we could be doing better, and how to improve our services. Pues, 
uh, la tercera función está relacionada con los comités asesores. Hay varios comités asesores uh, en, el, en el distrito escolar y también en las escuelas. Uh, por ejemplo, el comité DAC uh, es el comité asesor del distrito escolar. El comité DILAC es el comité del distrito escolar para papás de alumnos aprendices del inglés. Y también hay otro grupo uh, de, de uh, otro consejo que existe en cada escuela que se llama el concilio escolar y tiene el cargo de supervisar el gasto de los fondos uh, que se usan en las escuelas. Y, y el propósito de esto es, es monitorizar uh, cómo estamos gastando esos fondos, uh, lo que podemos mejorar y, y es como una revisión de nuestro servicio. Go ahead. And additionally, Uh, this year, as Dr. Guzman already mentioned, there's going to be some questions around emotional support due to the COVID and the, and the distance learning at home. Pues uh, este año, uh, uh, como mencionó la doctora Guzman, también habrá otra sección que uh, está revisando el efecto o, o pues el apoyo socioemocional de los niños durante este periodo, durante la pandemia de COVID. It is important for us to gather this information because we need it to create resources that we want to have available when we're able to come back in in-person instruction. Pues, uh, es importante uh, para, pues, nos ayuda a recoger los recursos necesarios para que regresemos a las clases presenciales algún día. <laughs> We have reached out previously and developed extra counseling and extra supports at our schools. It is going to be more important in the future to do that even further. And this survey or feedback from the parents will help the board guide them in those decisions. Pues uh, ya, ya hemos comunicado en el pasado que hemos incrementado uh, la cantidad de consejería que está disponible, uh, et, las, las varias formas de, de apoyo. Y eso será aún más importante en el futuro. Uh, pues uh, los comentarios que recogemos por medio de la encuesta uh, se, se usa a nivel de la mesa directiva para tomar las decisiones uh, en cuanto um, pues, al funcionamiento del distrito escolar. So let's, Dan, let's take a moment and the, in, in the chat, let's begin to tell everybody about the link. We're going to have to probably do that a few times. Pues uh, vamos a usar el chat, uh, que la función de chat que tenemos Uh, vamos a utilizar esta función para publicar uh, los enlaces para poder conectarse directamente con la encuesta. Entonces, aquí es donde recordamos a nuestros radioescuchas que si van a la página regular de Santa Rosa City School, del Distrito Escolar de Santa Rosa, srcschools.org, diagonal, encuesta, ahí van a poder encontrar esta Uh, esta, uh, ¿cómo se llama? Información rápidamente, porque una vez más, es esencial de que la comunidad, los padres, madres de familia, los, las estudiantes del distrito escolar participen. Entonces, es súper importante. And for those of you listening to us here on KBBF 89.1 FM, again, we are talking about the regular Santa Rosa City Schools website, srcschools.org forward slash survey and that's it it's very very simple but yet it is essential that parents uh, and students participate in this process some people are like well it's just another survey no again is super important srcschools.org forward slash survey and this is where i ask a question are students going to be able uh to go out there to the um Uh, what is going, I'm sorry, is the district going to be able to send uh, emails or messages or how are you also uh, reaching out to the community? I think that would be helpful and then we'll repeat the, the website. That's a great question. Entonces, um, la pregunta es que si el uh, distrito va a usar algún tipo de recurso, sea correo electrónico o otro programa, para avisarle a padres, madres de familia, estudiantes de que deben de tomar esta encuesta. So uh, principals will be sending out through Parent Square information about um, the Youth Truth Survey. And in our newsletter that's going out next week, we'll have an article about it as well. Pues, es una buena pregunta. Y uh, pues, en la, en la, pues en esta semana o dentro de poco, 
uh, los directores de las escuelas enviarán información uh, por medio de Parent Square pa para uh, indicar la necesidad de, y la posibilidad de tomar esta encuesta, uh, la encuesta Youth Truth. Además, en la semana que entramos, uh, van a, vamos a publicar otro boletín de noticias con información sobre la necesidad y, la, y, y con los pasos necesarios para tomar la encuesta. And also it's important, the survey takes about 10 to 15 minutes. Es importante tener en cuenta que se necesita como 10, 15 minutos para completar la encuesta. And it does ask students, parents, and staff to um, claim which school they're affiliated with. Uh, pide que los papás, los estudiantes y el personal anoten uh, la, la escuela con las cuales están asociados. But however, it's anonymous. Pero de, 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 de todas maneras, la encuesta es anónima. No, necesita, no se necesita dar un nombre, por ejemplo. So the uh, survey is open until the end of this month. El, la encuesta estará disponible hasta finales de este mes. And what's really exciting is we start getting data two weeks after. Y lo que nos emociona es que comenzamos a recibir uh, los datos como dos semanas después. So it really gives us an opportunity to utilize that data for the second semester. Realmente nos permite utilizar uh, esos datos para el segundo semestre. It also gives us an opportunity to meet with other districts who participate in the survey and sort of look at the totality of how our students are doing it throughout the county. Pues, y también nos permite, por ejemplo, unirnos con otros uh, distritos escolares que están participando en la misma encuesta y podemos uh, examinar uh, la situación entre todos los niños a través del condado. Entonces, es importante de que la gente sepa una vez más que si ya quieren hacer esta encuesta, Solo tienen que ir a srcschools.org diagonal encuesta. Y una vez más, para ustedes que tienen acceso a Facebook, voy a poner toda esta entrevista con las uh, páginas web donde pueden ir y hacer esta encuesta más o menos en una hora para que ustedes puedan hacer esto. Entonces, es importante, si, si tienen mi información de Facebook, DACA Sonoma County, ahí vamos a poner la información también. And so we just want to make sure that you all know that you can go and get that survey done. SR, excuse me, srcschools.org forward slash survey. And again, the sooner you uh, get this done, the better. The sooner you give the district feedback, the sooner they can start working towards providing you all the support and benefits that your children need, especially during these challenging times of uh, COVID-19. Is there anything else you would like to share? I, I'm grateful that you're uh, coming over with this information. I'm grateful that students, again, and parents will have the opportunity to have some input, as they should, of course, um, and that, again, you are going to reach out, not just through here, the radio, but multiple ways so that as many parents as possible will be able to participate. Hay algún otro comentario que les gustaría hacer Yo estoy agradecido que están trayendo esta información aquí y queremos que la comunidad, una vez más, padres, madres de familia, tutores legales y estudiantes participen en esta encuesta, ya que va a ser la forma de que le pueden dar información al distrito para que el distrito pueda ofrecerles el apoyo necesario. Is there anything else? We just want to say thank you for allowing us this time to share this really important information with our families and additional stakeholders. Thank you so much, Rafael. Nada más, uh, nada más queremos decir gracias uh, por darnos esta oportunidad de, de comunicarnos con nuestros papás y con las otras partes interesadas en el distrito escolar. Gracias. And I'd like just on behalf of being safe in the community, please everyone, we hope you're wearing a mask, you're keeping the distance from people that you are not completely aware of where they've been. We have such a uh, an incredible issue in our county, in our spread. We need to do everything we can keep yourself safe, and please follow the rules. Pues, y, y con respecto a, a la seguridad y, que, y la situación que tenemos actualmente en el condado, pues, por favor, lleven su mascarilla, que mantengan su distanciamiento social. Uh, ahorita tenemos una, una situación muy grave aquí en este, en este condado. Pues, por favor, que sigan las reglas, que sigan las pautas. 
Definitivamente. Muchas gracias una vez más. Thank you again. And I look forward to our next conversation. Take care. Beautiful. Adios. Gracias. Bye-bye.